ठीक देखा जाना कथा शुना जा कमेंट कर कथबार्ता फलो कर क्षेत्र शुरू कर रिलेटेड टपिक समस्या टपिक 
সবচেয়ে ভালো হয় আপনি যে কোনো একটা বইকে যদি বেস করে ধরেন আমি আমার পড়ার সময় গাইনি অফস দত্তের বইটাকেই বেস করে পড়তাম এবং এক্সট্রা পোর্শন যেগুলো থাকতো সেগুলো আমি অন্য বই থেকে এখানে নিয়ে আসতাম আমি আজকে আপনাদেরকে মানে এই টপিকটা সম্পর্কে কি কি পড়তে হবে সেটা বলে দিব কিন্তু আপনারা পড়াটা নিজেরা একবার করে নেবেন পড়ার পরে আমি অনলাইনে পিডিএফটা আপলোড করে দিব আজকে আমি প্রথম অংশটুকু দাগিয়ে দিয়েছি কিন্তু আমি পুরো অংশটা দাগাইনি কেন দাগাইনি এই কোশ্চনটা এতই ইম্পর্টেন্ট আপনারা যদি ভালো করে এটা না পড়েন তাহলে দেখবেন যে এখান থেকে অনেক কোয়েশ্চেন মিস হয়ে গেছে এবং এটা এমন একটা টপিক যেটা আপনি পেপার থ্রিতে দেখবেন তিন থেকে পাঁচটা এমসিকিউ এবং দুইটা সিঙ্গেল বেস্ট আপনি এখান থেকে অ্যান্সার করতে পারবেন তাহলে আপনারা বুঝতেই পারতেছেন এটার ইম্পর্টেন্স কতটুকু আসেন এবার আমরা আমাদের মেইন টপিকে চলে যাই আমরা ফলো করব এইট দত্তের এইট এডিশন মানে একদম রিসেন্ট এডিশন যেটা সেটা এখানে আপনারা চ্যাপ্টার নাম্বার ইলেভেন খুলবেন চ্যাপ্টার নাম্বার ইলেভেন এখান থেকে আমরা জেনিটাল টিউবার ক্লোসিসটা পড়ব প্রথমেই দেখেন একটা জিনিস মনে রাখবেন আমি কিছু জিনিস বলছি সেগুলো আপনারা খুব ভালো করে শোনার চেষ্টা করেন প্রথমেই মনে রাখবেন জেনিটাল টিউবার কোলোসিস কখনোই একা একা জেনিটালিয়াতে বা জেনিটাল কোনো অর্গানে হয় না তার জন্য প্রাইমারি একটা ইনফেকশান সোর্স থাকতে হবে তার মানে যদি কোনো পার্সনের পালমোনারি টিউবার কোলোসিস হয় অথবা এক্সট্রা জেনিটাল টিউবার কোলোসিস হয় সেই পেশেন্টগুলো সেকেন্ডারিলি জেনিটাল টিবি ডেভেলপ করতে পারে কথাটা আমি কেন বললাম এখানকার এই যে দেখেন বোল করা যে প্রথম লাইনটা এটাই কিন্তু কোশ্চেন ছিল পরীক্ষার জেনিটাল টিউবার কোলোসিস ইজ অলমোস্ট অলওয়েজ সেকেন্ডারি টু প্রাইমারি ইনফেকশান এই লাইনটাই হুবহু সিঙ্গেল বেস্টে তুলে দেওয়া হয়েছিল আপনাকে এখান থেকে কি কি জানতে হবে এই কথাটা রেস ধরে আপনাকে জানতে হবে আরও দুইটা জিনিস সেটা হচ্ছে প্রাইমারি সাইড তাহলে কোথায় কোথায় আছে আমি আমার পড়ার সময় মনে রাখতাম লিস্ট দিয়ে এল আই এস টি লিস্ট কিসের জন্য এল ফর লাংস আই ফর ইন্টেস্টাইন এস ফর স্কিন অ্যান্ড টি ফর টনসিল এগুলো হচ্ছে প্রাইমারি সাইট এটা ছাড়াও আর কোথায় কোথায় এক্সট্রা জেনিটাল সাইট থাকতে পারে দেখেন লাংয়ে ফিফটি পারসেন্ট কেজে হয় লিম্প নোডে হয় ইউনারি ট্র্যাক্ট বোনস এবং জয়েন্টসে হয় এখন আপনাকে জানতে হবে এই যে এটা সেকেন্ডারিলি হচ্ছে তাহলে প্রাইমারি ইনফেকশানটা কোথায় হচ্ছে একটা আমি বলেছি প্রাইমারি সাইটগুলোতে হয় আর একটা হচ্ছে এক্সট্রা জেনিটাল সাইটগুলোতে হয় এখন জেনিটাল টিভির ক্ষেত্রে জেবকটে একটা কথা লিখা আছে ফিফটি পারসেন্ট অফ এফেক্টেড ওমেন গিফটস অফ পাস্ট হিস্ট্রি অফ এক্সট্রা জেনিটাল ইনফেকশান তাহলে কোয়েশ্চেনটা ছিল এরকম যে মানে জেনিটাল টিউবার কোলোসিস অলমোস্ট অলওয়েজ সেকেন্ডারি টু প্রাইমারি ইনফেকশান এটার সাথে আবার দেওয়া ছিল ইট ইজ অলওয়েজ প্রাইমারি ইনফেকশান আপনি বুঝে নিতে হবে অন্য কোনো জায়গায় টিবি হওয়া ছাড়া কখনোই জেনিটালিয়াতে টিবি নিয়ে কেউ প্রেজেন্ট করতে পারবে না এবার আসেন এই যে এতগুলো জিনিস বললাম তাহলে জেনিটাল টিউবার কোলোসিস কোন অর্গানগুলোকে মেইনলি এফেক্ট করে এই চারটা একদম মুখস্ত করে রাখবেন এটা থেকে এত কোয়েশ্চেন আসে এম সিকিউ আবার হচ্ছে সিঙ্গেল বেস দুইটাই আসে দেখেন আমি একটা জিনিস দিয়ে মনে রাখতাম সেটা কি ফ্যাপ ও সিভি এফর ফ্যালোফিয়ান টিউব ই ফর এন্ডোমেটিয়াম পিতে পেলভিক পেরিটোনিয়াম ওতে ওভারি সিতে সার্ভিক্স এবং ভি টু মানে হচ্ছে ভালবা অ্যান্ড ভেজাইনা এটা আমি কেন লিখে দিয়েছি এই অংশটা আপনাকে মনে রাখতে হবে এখান থেকে সিঙ্গেল বেস্ট আসে একবার কোশ্চেন এসেছিল ফ্যালোফিয়ান টিউব কত পার্সেন্ট ইনভলভ করে হানড্রেড পার্সেন্ট যদিও দত্তে লিখা আছে হানড্রেড পার্সেন্ট জেবকটে সেটাকে বলা হয়েছে নাইনটি পার্সেন্ট এই জন্য আমি পাশে লিখে দিয়েছি এরকম এন্ডোমেটিয়ামকে আবার করে ফিফটি টু সিক্সটি পার্সেন্ট সার্ভিক্স নিয়ে কোয়েশ্চেন আসছিলো সেটা ফাইভ টু ফিফটিন পার্সেন্ট তার মানে এখান থেকে আপনি বুঝতে পারছেন যে জেনিটাল টিবি যদি হয় সেই ক্ষেত্রে ফ্যালোফিয়ান টিউবটা একদম হানড্রেড পার্সেন্ট এফেক্ট হয় তাহলে ধরে নেবেন জেনিটাল টিউবার কোলোসিসের জন্য প্রাইমারি সাইডটাই হচ্ছে ফ্যালোফিয়ান টিউব এটাই সিঙ্গেল বেস্টে কোয়েশ্চেন আসছে দেখেন লিখা আছে দ্য ফ্যালোফিয়ান টিউব আর ইনভেরিয়েবলি দ্য প্রাইমারি সাইডস অফ পেলভিক টিউবার কোলোসিস আরেকটা কথা এটার সাথে আপনাদেরকে বলবো আপনারা যেই দত্ত যে এডিশনটাই ফলো করেন না কেন সব সময় টপিকগুলো যখন পড়বেন খেয়াল করবেন বইয়ে বোল লেটারে কোন জিনিসগুলো লিখা আছে কারণ পরীক্ষার মধ্যে ওই কোয়েশ্চেনগুলো ওই অংশটাই কিন্তু ম্যাডামরা পিক করেন 
তাহলে বোল্ড অলরেডি এই একটা প্যারার মধ্যে আপনি বুঝতে পেরেছেন যে বোল্ড হরপে যে অক্ষরগুলো লেখা আছে সেগুলো থেকে কোয়েশ্চেন অ্যাজ ইউজুয়ালি হয় এরপর আসেন তার মুড অফ স্প্রেড কি শুধু নামগুলো মনে রাখলে এখান থেকে চলবে হেমাটোজেনাস হতে পারে এটার আরেকটা নাম হচ্ছে ব্লাড বন আর লিম্ফেটিক দিয়ে কিছু যায় ডিরেক্টলি কিছু অর্গানিক সিডিং হতে পারে যেটা লিম্ফেটিকের মাধ্যমে যায় আর একটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং অ্যাসেন্ডিংটা কিন্তু রেয়ার কেস তাহলে জানতে হবে যে এই যে হেমাটোজেনাস যে আমরা বলছি ব্লাড স্ট্রিম দিয়ে আসলে কিভাবে যায় এটা প্রাইমারি সাইড থেকে যখন পেলভিক অর্গানগুলোতে যাবে পোস্ট প্রাইমারি ইনফেকশান হিসেবেই কিন্তু হেমাটোজেনাসলি যাবে তাহলে আপনাকে জানতে হবে এখানে আমি চারটা রুট মনে রাখব হেমাটোজেনাস অথবা ব্লাড স্ট্রিম লিম্ফেটিক অর ডিরেক্ট আরেকটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং এখন যদি কোয়েশ্চেন আসে এখানে রেয়ার কজ হিসেবে কোনটা যাবে তাহলে আপনারা মনে রাখবেন কোনটা অ্যাসেন্ডিং আরেকটা জিনিস খেয়াল করে দেখবেন হেমাটোজেনাস আমরা যখন বলি ব্লাড বন সেটা কতটুকু নাইনটি পারসেন্ট কেস এটাই আমার সেশনে আমি যখন পরীক্ষা দিয়েছিলাম এম সিকিউতে কোয়েশ্চেন এসেছিল তাহলে আপনাকে এই অংশটা এখান থেকে খুব ভালো করে পড়তে হবে এবার আসেন আমরা পেলভিক টিউবার ক্লোসিস অথবা জেনিটাল টিবি কেন পড়ব আমরা যেহেতু গাইনাকোলজিস্ট আমাদেরকে ডিল করতে হবে কি নিয়ে ইনফার্টিলিটি নিয়ে জেনিটাল টিউবার ক্লোসিস ইনফার্টিলিটি নিয়ে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করে এই ইনফার্টিলিটি ডিল করার জন্য আপনাকে জানতে হবে কেমন চেঞ্জগুলো হয় কোন কোন অর্গানগুলাতে চেঞ্জগুলো হয় মনে রাখবেন পেলভিক অর্গানের প্যাথোলজিতে সবগুলো অর্গানই কম বেশি এফেক্ট করে তার মধ্যে ফ্যালোপিয়ান টিউব ইউটেরাস ওভারি সার্বিক্স ভালভা ভ্যাজাইনা এই অংশগুলো হচ্ছে মেইন তার সাথে পেলভিক পেরিটোনিয়াম যখন এই অংশগুলো পড়বেন আপনার খেয়াল রাখবেন প্যাথোলজিগুলো কি হচ্ছে আপনি যখন আপনার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে প্যাথোলজিটা বুঝবেন তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার পরীক্ষায় আপনার কাছে সিঙ্গেল বেস্টে অ্যান্সার হিসেবে কি চাচ্ছে এবার আসেন ফ্যালোফিয়ান টিউব দেখেন আমি বলেছিলাম যে বোল লেটারে যেগুলো লেখা থাকে সেগুলো আপনার কখনো বাদ দিতে পারবেন না ফ্যালোপিয়ান টিউব দেখেন মোস্ট কমন সাইট অফ ইনফেকশান ইজ ফ্যালোপিয়ান টিউব হানড্রেড পার্সেন্ট এফেক্ট হয় দুইটা কথা আমি বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছি সেটা কি জেনিটাল টিউবার ক্লোসিস সেকেন্ডারিলি ইনভলভ হবে এবং তার প্রাইমারি সাইট থাকবে প্রাইমারি ইনফেকশান লাংস অথবা লিমটোড অন্য কোনো জায়গায় অথবা এক্সট্রা জেনিটাল টিউবার ক্লোসিস আর সেকেন্ড আর একটা কথা বলেছি সেটা হচ্ছে যদি তার জেনিটাল টিবি হয় সেক্ষেত্রে ফেলোফিয়ান টিউব হানড্রেড পার্সেন্ট ইনভলভ করবে এখন দেখেন প্যাথোলজিতে দ্য মোস্ট কমন সাইট অফ দ্য এফেকশান ইজ দ্য ফেলোফিয়ান টিউব হানড্রেড পার্সেন্ট এখানে বোথ টিউবই স্যামলটেনিয়াসলি ইনভলভ হয় আর ইনিশিয়াল যে সাইটটা থাকে এটা একটা সিঙ্গেল বেস্টের কোয়েশ্চেন ছিল সেটা কি সাবমিউকুজার লেয়ার মানে ইন্টাস্টিশিয়াল যে সালফিনজাইটিস হয় ওইটাতেই বেশি হয় অ্যাম্পুলারি পার্ট অফ দ্য টিউবে এখান থেকে আপনারা একটা কথা লিখে রাখেন সেটা কি টিউবার কোলোসিসে অ্যাবডোমিনাল অস্টিয়াম যেটা থাকে সেটা ওপেন থাকে কিন্তু পিআইডির ক্ষেত্রে এটা আপনি কিভাবে সেপারেট করবেন পিআইডিতে ইউটেরাইন অস্টিয়ামটা ওপেন থাকে এই দুইটা জিনিস পাশে আলাদা করে লিখে রাখেন এবার আসেন বাকি প্যাথোজ প্যাথোলজিগুলো কি হয় আমরা জানি ফ্যালোপিয়ান টিউবের একটা ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার হচ্ছে কি ফিমরিয়া তাহলে ফিমরিয়াগুলো এখানে কেমন থাকবে এখানে ফিমরিয়াগুলো ইভার্টেড থাকে এই যে প্যাটেন্ট অ্যাবডোমিনাল অস্টিয়ামের কথা আমি বললাম এটার একটা অ্যাপিয়ারেন্স থাকে সেই অ্যাপিয়ারেন্সটা কেমন থাকবে টোবাকো পাউচ এটা একটা সিঙ্গেল বেস্টের কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার ছিল টোবাকো পাউচ অ্যাপিয়ারেন্স থাকে আলটিমেটলি কি হয় এইসব পেশেন্টের মিলিয়ারি টিউবার পলিসিস ডেভেলপ করে পেরি সালফেনজাইটিস হয় আলটিমেটলি এন্ডো সালফেনজাইটিস ডেভেলপ করে এখন এখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন জেবকট থেকে এসেছিল সেটা কি বলেছিল যে টিউবার লুমিনা যেটা মানে টিউবার লুমেন যেটা সেটা ক্লোজ থাকে কতটুকু ফিফটি পার্সেন্ট কেজে ক্লোজ থাকে ফিফটি পার্সেন্ট কেজে ওপেন থাকে আর আমি আপনাদেরকে বলেছি কি একটা জিনিস লিখে রাখার জন্য টিভিতে অ্যাবডোমিনাল অস্টিয়াম ওপেন থাকে আর পিআইডিতে ইউটেরাইন অস্টিয়াম ওপেন থাকে তাহলে এই যে ওপেনিংটা সেটা কত পার্সেন্ট কেজে থাকে ফিফটি পার্সেন্ট কেজে ওপেন থাকে আর ফিফটি পার্সেন্ট কেজে এটা ক্লোজ থাকে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার কি সালফিনজাইটিস স্মিকা নোডোসা এখানে কি হয় ফেলোপিয়ান টিউবে নোডিউলার থিকেনিং হয়ে যায় প্রলিফাইশনের কারণে নোডিউলার থিকেনিং হয় এই লাইনটাই পরীক্ষার কোয়েশ্চেনে ডিরেক্টলি তোলা ছিল সালফিনজাইটিস স্পিকা নোডোসা এটা কি জিনিস নোডিউলার থিকেনিং 
এরপরে আসেন যখন আপনি ফেলোফিয়ান টিউবে প্রথম বলে ফেললেন এরপরে আলটিমেটলি কোথায় যাবে ফেলোফিয়ান টিউব থেকে ইউটেরাস যাবে ইউটেরাসের ক্ষেত্রে কি কি হয় ইউটেরাসে এন্ডোমেটিয়ামটাকে মেইনলি এফেক্ট করে কিন্তু এন্ডোমেটিয়ামের লেয়ারগুলোর মধ্যে বেসিক্যালি বেজাল লেয়ারটাতে ইনভলভ হয় এখানে কোয়েশ্চেন আসছিল এন্ডোমেটিয়াম ইজ ইনভলভ ইন সিক্সটি পারসেন্ট কেজ ইন হুইচ লেয়ার এটা হচ্ছে বেজাল লেয়ার কর্নুয়াল এনগুলো এখানে কমনলি এফেক্টেড থাকে কিন্তু ইউটেরাস ইউজুয়ালি দেখতে নর্মাল মনে হয় এই ধরনের পেশেন্টগুলো কি হয় জেনিটাল টিউবার ক্লোসিস নিয়ে যারা প্রেজেন্ট করে তারা দেখবেন ওটি করতে গেলে এইসব পেশেন্টের অ্যাডিশন থাকে সাইনিকিয়া ডেভেলপ করে আলটিমেটলি এরা অ্যাসারমেন্ট সিনম নিয়ে প্রেজেন্ট করে আর ইনফার্টিলিটি সেকেন্ডারি অ্যামিনোরিয়া এবং রিকারেন্ট যে অ্যাবশনগুলো এই পেশেন্টগুলোর জন্য এগুলো বেশি হয় এবার আসেন সার্বিক্সে কেমন হয় আমরা জানি যে সিএ সার্বিক্সে কেমন থাকে সার্বিক্সের ক্ষেত্রে লুকিংটা থাকে হচ্ছে হার্ড ফিক্স ফ্রায়াবল আর ব্লিটস অন টাচ ঠিক সিমিলারলি জেনিটাল টিউবার কোলোসিসের ক্ষেত্রেও সার্বিক্সটা একই রকমই থাকে কি কি থাকে দুইটাই হচ্ছে আপনি এমনভাবে পড়বেন পাশাপাশি রেখে যেন আপনি পরীক্ষার খাত মানে ইয়েতে গিয়ে কোয়েশ্চেন দেখে এগুলো আলাদা করতে পারেন সেপারেট করতে পারেন এখানেও সার্বিক্সটা ব্লিডিং হয় মানে হচ্ছে ব্লিটস অন টাচ থাকে এই জায়গাটাকে জেফ কটে বলেছে সার্বাইকাল ইরোশন কিন্তু এখানে সেটা আবার এক্সপ্লেন করে নাই জেফ কটে বলেছে সার্বাইকাল ইরোশন এটা আপনারা পাশে লিখে রাখেন আর রিজাম্বল সি এ সার্বিক্স ক্লিনিক্যালি কেন কারণ এখানে সাম ডিগ্রি অফ অ্যাডাইপিয়া থাকে তার সাথে ভালোভা ভ্যাজাইনাতে তো কিছু ইনভলভ হবেই ওভারিতেও ইনভলভ হয় আর সাথে পেলভিক পেরিটোনিয়ামে ইনভলভ হয় যখন পেলভিক পেরিটোনিয়ামে ইনভলভ হয় সেখানে দুইটা ভ্যারাইটি দেখা যায় কি কি একটা হচ্ছে ওয়েট ভ্যারাইটি আর একটা ড্রাই আর প্লাস্টিক ভ্যারাইটি আপনারা শুধু এখান থেকে নামটা পড়ে রাখবেন এরপরে আসেন মাইক্রোস্কোপিক অ্যাপিয়ারেন্সটা কেমন হয় আপনারা এই ছবিটা দেখে বুঝতে পারতেছেন মাইক্রোস্কোপিক অ্যাপিয়ারেন্সটা কেমন হচ্ছে এখানে হয় কি আমরা জানি কি টিউবার ক্লোসিসের মেইন ফিচার কি থাকে ল্যাং হ্যান্ড সেল থাকে এখানে একটা গ্রানুলোমা ফর্মেশন হয় তাহলে টিপিক্যাল যে গ্রানুলোমা আমরা জানি যে প্যাথোলজিতে আমরা সবাই পড়ে আসছি এই ইনফ্লামেশন চ্যাপ্টারে আমরা পড়েছি কি এই গ্রানুলোমাগুলো যেমন ফর্মেশন হয় তখন সেখানে কি হয় মাল্টি নিউক্লিয়েটেড জায়ান্ট সেল ফর্মেশন হয় মানে এই যে ল্যাং হ্যান্ড সেলগুলো ফর্মেশন হয় এগুলো মাল্টি নিউক্লিয়েটেড জায়ান্ট সেল কখন হয় একটা ক্রনিক ইনফ্লামেটরি সেল যদি ডেপোজিশন হতে থাকে তখন সেই সেলগুলো থেকে মানে ম্যাক্রোফিসগুলো বড় হতে হতে এপিথেলয়েড সেল হয় তারপরে জায়ান্ট সেল হয় আলটিমেটলি কি হয় একটা সেন্ট্রাল এরিয়া অফ ক্যাজিয়েশন নেক্রোসিস থাকে এটা হচ্ছে টিউবার ক্লোসিসের মেইন ফিচার সেন্ট্রাল এরিয়া অফ ক্যাজিয়েশন নেক্রোসিস তাহলে এই মাইক্রোস্কোপিক অ্যাপিয়ারেন্সটাকে আপনাকে একদম মুখস্থ করে ফেলতে হবে তাহলে কি কি পড়বেন এখান থেকে টিউবারকুলার যে গ্রানুলোমা থাকে ইট ইজ ফর্মড বাই লিম্ফোসাইড এপিথিলয়েড সেল ল্যাংহেন্স জায়ান্ট সেল আর একটা ফিচার কি থাকে সেন্ট্রাল এরিয়া অফ ক্যাজিয়েশন নেক্রোসিস এই অংশটা পুরাটাই একটা মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেনে লাইন বাই লাইন তুলে দেওয়া ছিল এখান থেকে এতটুকু জানলেন যে আপনারা কতটুকু প্যাথোলজি হয় কি হয় এই অংশটা আপনারা এখান থেকে জানলেন আপনারা যারা ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং নিয়ে কথা বলতে চান আমরা আপনারা জানেন আমাদের ম্যাট্রিক্স একাডেমি সোল ডক্টর শাহাদাত জুয়েল ভাই উইকে দুই দিন ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং নিয়ে কথা বলেন আপনাদের যদি মনে হয় যে আপনাদের পড়াশোনা শুরু করতে অনেক লেট হয়ে গিয়েছে এই সময় আপনি পড়াশোনা শুরু করলে সেটা শেষ করতে পারবেন কি না অথবা আপনার কনফিডেন্স লেভেলটা গ্রো করেছে কি না আপনি যদি ভাইয়ের সাথে কথা বলতে চান তাহলে অবশ্যই ভাইয়ের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে ক্যারিয়ার কাউন্সিলিংয়ের জন্য কথা বলবেন আর আমরা চেষ্টা করব আপনাদের যেই জিনিসগুলোতে ল্যাকিংস আছে এবং কিভাবে পড়ালে সেই ল্যাকিংসটা আপনারা নিজেরাই ওভারকাম করে আসতে পারবেন সেই জিনিসটা নিয়ে আমরা চেষ্টা করব যে কোনো টপিকই যখনই পড়তে যান আপনি আপনার যদি মনে হয় যে এই টপিকটা আপনি বুঝতে পারছেন না কিংবা আপনার মেন্টরের সাথে ডিরেক্টলি কথা বলার দরকার আছে এনি টাইম আপনি এনি মেন্টরকেই নক দিতে পারেন আমরা চেষ্টা করব যে কোয়েশ্চেন ওরিয়েন্টেড পড়াশোনা যেটা সেটাতে আপনাদেরকে একদম ফুললি সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আর এবারের এফ সি পি এস এর কোয়েশ্চেন দেখে আপনারা এতটুকু বুঝতে পেরেছেন গতানুগতিক ধারায় আর পরীক্ষা কিন্তু এখন হচ্ছে না আগে যেমন দেখা যেত যে একটা পেপার হয়তো বা কোয়েশ্চেন কঠিন হতো বাকি দুইটা পেপার ইউজুয়ালি মানে নর্মাল কোয়েশ্চেনই থাকতো মানে যেটা পারা যেত এখন কি হচ্ছে কনসেপশন বেসড কোয়েশ্চেনগুলো বেশি আসা শুরু করেছে আর তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে সিঙ্গেল বেস্টে দুই মার্ক করে থাকাতে আপনারা যদি কনসেপশন ক্লিয়ার না করে পড়েন তাহলে একটা কোয়েশ্চেনের জন্য দুই করে কাটা যাবে সেই ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু এফ সি পি এ
আপনি যদি ভালো করে কনসেপশন ক্লিয়ার করে না পড়েন অ্যান্সারগুলো দিতে পারবেন না এবার আসেন আমরা আমাদের আরেকটা টপিকে চলে যাই সেটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ফিচারগুলো কিভাবে ডেভেলপ করে এবং কি কি হয় সিমটমসগুলোর মধ্যে কয়েকটা জিনিস একটু আপনি খেয়াল রাখবেন আমি এই অংশটা আপনাদেরকে দাগিয়ে দিইনি কেন দাগিয়ে দিইনি আমি দুই দিন পরে পিডিএফটা বা কালকে বা পরশু আমি পিডিএফ আপলোড করে দিব আপনারা এর মধ্যে এই অংশটা পুরোটা পড়বেন এটা এতটাই ইম্পর্টেন্ট আমি দাগিয়ে দিইনি এই কারণে যেন পুরোটা অংশ আপনারা নিজেরা পড়ে পড়ে আগে একবার রিডিং দেন বের করেন আচ্ছা ক্লিনিক্যাল ফিচারের ক্ষেত্রে আপনারা মনে রাখবেন এটা চাইল্ড বিয়ারিং পিরিয়ডে বেশি হয় সেটা কতটুকু টোয়েন্টি থেকে ফর্টি ইয়ার্স সেটা কিন্তু একটা সিঙ্গেল বেস্টের কোয়েশ্চেন চাইল্ড বিয়ারিং মানে কি রিপ্রোডাকটিভ এজ যখন মানে একটা লেডি যখন গিভিং বার্থ করার তার ক্যাপাসিটিটা থাকে ওই সময়টাতে আমরা বলি কি চাইল্ড বিয়ারিং পিরিয়ড এখন ওই সময়টাতে যদি বেশি হয় তাহলে কি হবে আলটিমেটলি ইনফার্টিলিটি চান্সটা বেড়ে যাবে এসব পেশেন্টের কি হয় জেনিটাল টিউবার ক্লোসিস টেন টু টোয়েন্টি পার্সেন্ট কেজে পালমোনারি টিউবার ক্লোসিস ইন অ্যাডোলোসেন্স নিয়ে প্রেজেন্ট করে তার মানে আগেই বলেছি আপনি যদি জেনিটাল টিউবার ক্লোসিস পান আপনাকে সাথে সাথে পেশেন্টকে কোয়ারি করতে হবে তার অন্য কোনো সময় অন্য কোনো জায়গায় টিউবার ক্লোসিস হয়েছিল কি না সে মেডিসিন নিয়েছিল কি না সেই মেডিসিন কি ট্রিটমেন্ট ফেলর হয়েছে নাকি রিল্যাপস হয়েছে নাকি রিকারেন্স হয়েছে এই কয়েকটা জিনিস আপনাকে পেশেন্ট থেকে অবশ্যই জেনে নিতে হবে এবার আসেন সিমটমগুলা কি কী নিয়ে প্রেজেন্ট করে সিমটমগুলাতে প্রথম থেকেই আমি বলতেছি যে ইনফার্টিলিটি নিয়ে প্রেজেন্ট করে আরেকটা কি ডিসফাংশনাল ইউটার অ্যান্ড ব্লিডিং যদিও ডিসফাংশনাল ইউটার অ্যান্ড ব্লিডিং টার্মটা এখন আর ইউজ করা হয় না এখন এটার পরিবর্তে ইউজ করা হয় অ্যাবনর্মাল ইউটার অ্যান্ড ব্লিডিং এই দুইটা হচ্ছে তার মানে মেইন যে প্রেজেন্টেশন সেটা কিছু কিছু কে যে দেখা যায় কি সাইলেন্ট টিউবার ক্লোসিস নিয়ে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করতে পারে ওই সাইলেন্ট টিউবার ক্লোসিসগুলোই হচ্ছে আমাদের জন্য মানে ডিটেক্ট করা খুবই টাফ হয়ে যায় মানে কোথা থেকে আসলো কজ যেহেতু আইডেন্টিফাই করা যায় না হুট করে কিন্তু মাথায় আসে না যে এটা সাইলেন্ট টিউবার ক্লোসিস নিয়েও প্রেজেন্ট করতে পারে এই কথাটাই সিঙ্গেল বেস্টে কোয়েশ্চেন আসছে টিউবার ক্লোসিস জেনিটাল টিউবার ক্লোসিস মে প্রেজেন্ট অ্যাজ এ সাইলেন্ট টিউবার ক্লোসিস এরপরে আসেন এইসব পেশেন্টরা কি করে আমি আগেই বলেছি যে এরা সাধারণত ইনফার্টিলিটি নিয়ে প্রেজেন্ট করে তাহলে এই ইনফার্টিলিটিটা কেমন ইনফার্টিলিটি হবে প্রাইমারি নাকি সেকেন্ডারি এটা হবে প্রাইমারি আমরা কখন প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি ভাগ করব একটা কাপল তাদের যে কনজুগাল লাইফ সেই কনজুগাল লাইফের মধ্যে যদি একদম কন্টিনিউয়াসলি ওয়ান ইয়ার ইন্টার কোর্সে থাকে কিন্তু তারপরও কনসিভ করছে না সেই ক্ষেত্রে আমরা তাকে বলি প্রাইমারি সাফার্টিলিটি আর যদি যদিও আগে ইনফার্টিলিটি বলতো কিন্তু আসলে এখন আর ইনফার্টিলিটি বলে না যেহেতু কস খুঁজে পাওয়া যায় না এখন এটাকে সাফার্টিলিটি হিসেবে ট্রিট করে আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে কারো একটা বাচ্চা আছে দুইটা বাচ্চা আছে এরপরে তারা আবার বেবি নিতে চাচ্ছে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আর কনসিভ করছে না একটা নির্দিষ্ট সময় পরে গিয়েও হচ্ছে না ছয় সাত আট নয় বছর গ্যাপ নিয়ে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করে সেটাকে আমরা বলি সেকেন্ডারি সাফার্টিলিটি আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে এই জেনিটাল টিউবার ক্লোসিসের পেশেন্ট অলওয়েজ প্রেজেন্ট করে প্রাইমারি সাফার্টিলিটি নিয়ে এই কথাটা জেপ কটে লিখে আসে এবং এটা কোয়েশ্চেনে কোয়েশ্চেন আসছে আর এটাই হচ্ছে কমনের সিমটম ইন পেলভিক টিউবার ক্লোসিস এখন আসেন এই ইনফার্টিলিটি যে প্রেজেন্ট করে এটা প্রাইমারিও হইতে পারে সেকেন্ডারিও হইতে পারে কিন্তু কমনেস্ট হচ্ছে প্রাইমারি কতটুকু কেসে থাকবে অ্যাবাউট সেভেন্টি টু এইটি পারসেন্ট অব দ্য কেস এরপরে পেশেন্টের ম্যানোরেজিয়া থাকতে পারে আবার কিছু কিছু পেশেন্ট অ্যামিনোরিয়া অথবা অলিগোমেনোরিয়া নিয়েও প্রেজেন্ট করে আপনারা জানেন আমি অলরেডি একটু আগে বলেছি এইসব পেশেন্টের অ্যাডিশান থাকে সাইনিকিয়া ফর্মেশন করে তাহলে এটা সেকেন্ডারি অ্যামিনোরিয়ার একটা কজ মনে রাখবেন অ্যামিনোরিয়াটা এখানে সেকেন্ডারি অ্যামিনোরিয়া হয় এটা ছাড়াও আর পেশেন্টের কি কি হতে পারে জেপকটে লিখা আছে মেনোপোজাল অথবা পোস্ট মেনোপোজাল ব্রিডিং হতে পারে ডিসমেনোরিয়া হতে পারে এবং ইন্টার মেনোস্ট্রাল ডিসচার্জ হতে পারে তাহলে এখান থেকে আপনারা চারটা জিনিস জানলেন মেনোরেজিয়া অ্যামিনোরিয়া এই অংশটা এখান থেকে হয় অথবা অলিগো ম্যানোরিয়া নিয়েও প্রেজেন্ট করতে পারে আর আরেকটা জিনিস আমি জেপকট থেকে বললাম পাশে লিখে রাখবেন মেনোপোজাল অ্যান্ড পোস্ট মেনোপোজাল ব্রিডিং ডিসমেনোরিয়া আর ইন্টারমেনস্ট্রুয়াল ডিসচার্জ এখান থেকে আপনাকে আর কি কি পড়তে হবে এই ধরনের পেশেন্টগুলো আপনি সাইন কি কি পাবেন কি কি টেস্ট করতে দিতে হবে পেশেন্টকে আর ট্রিটমেন্ট সাধারণত আসে না দরকার নেই আর কি কি ইনভেস্টিগেশান করবেন এই যে ইনভেস্টিগেশানের অংশটা এখান থেকে একবার আপনাকে রিডিং দিতে হবে ঠিক আছে আমরা একটা জিনিস জানি কি 
কোন ধরনের মিডিয়া আমরা ইউজ করি এটা কোয়েশ্চেন আসছিল সেজন্য আমি আলাদা করে আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি কোন ধরনের মিডিয়া ইউজ করা হয় ব্যাকটেক লিকুইড মিডিয়াতে যদি আমরা করি এটা দুই থেকে তিন সপ্তাহ লাগে লিখে রাখেন এইটি থেকে 90% কে যে এটা সেনসিটিভিটি থাকে আরেকটা যদি বলি লো এনস্টেন জেনশন মিডিয়া এটা আমরা ছোটবেলা থেকেই পড়ে আসছি টিউবারকুলোসিসের پیشنট আমরা লো এনস্টেন জেনশন মিডিয়াতে দেখি কিন্তু সেখানে সময় লাগে কতটুকু চার থেকে আট সপ্তাহ তাহলে দেখা যায় কি এই রিপোর্টগুলো আসতে আসতে پیشنটের অনেক বেশি ক্ষতি হয়ে যায় চার থেকে আট সপ্তাহ লাগে তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেনসিটিভিটি কতটুকু থার্টি থেকে ফর্টি পার্সেন্ট এই দুইটা জিনিস জেনে রাখবেন জানুয়ারি দুই হাজার একুশে একটা কোয়েশ্চেন আসছিল সেটা হচ্ছে এই যে আপনি জেনিটাল টিউবার কোনো সিট দেখতেছেন এইসব পেশেন্টকে কি আপনি নিউক্লিক অ্যাসিড অ্যাম্প্লিফিকেশান টেস্ট করতে দিতে পারবেন হ্যাঁ দিতে পারবেন কেন কারণ এরা হচ্ছে সিক্সটিন এস রাইবোজোমাল ডিএনএ টেকনিক উইথ পলিমারাস চেন রিয়েকশান দিয়ে যদি আমরা করি তাহলে সিক্সটিন এস রাইবোজোমাল ডিএমএ আমরা এখানে পাব আর আমরা অলওয়েজ জানি যে জেনিটাল টিউবার কোনো সিস একটা পসিবেসিলারি তার মানে মাল্টিপল বেসিলারি এখানে প্রেজেন্ট থাকে তাহলে এখান থেকে এফসিপিএসের জন্য আপনাকে জানতে হবে পসিবেসিলারি যখন আমরা টেস্ট করি তখন সিক্সটিন এস রাইবোজোমাল ডিএনএ টেকনিক পজিটিভ হয় কার জন্য জেনিটাল টিউবার কোলোসিসের জন্য আর আরেকটা জিনিস এখান থেকে মনে রাখবেন টিউবার কোলোসিস অফ দ্য ফিমেল জেনিটাল টেক্ট এটা কিভাবে বেস্ট ডায়াগনোস হয় এটা আমরা বেস্ট ডায়াগনোস করতে পারি এন্ডোমেটেরিয়াল বায়োপসি নিয়ে কখন নিব ডিউরিং দ্য উইক প্রিসিডিং মেস্ট্রুয়েশন এই লাইনটা একদম হুবহু তুলে দেওয়া আছে এটা আপনারা দাগে রাখবেন এই যে দেখেন এতক্ষণ যা বললাম লিকুইড কালচার মিডিয়া আমরা ইউজ করি লোয়েস্ট ইনজেনশন মিডিয়া আরেকটা বললাম ব্যাকটেক মিডিয়া দুইটা গেল আরেকটা বললাম নিউক্লিক অ্যাসিড অ্যাম্প্লিফিকেশান টেস্ট করি সিক্সটিন এস রাইবোজোমাল ডিএনএ দিয়ে এটাও গেল আরেকটা বললাম কি এখন বর্তমানে এন্ডোমেটেরিয়াল বায়োপসি দিয়ে করা হয় এটা জেব কটে লিখা আছে আপনারা লিখে রাখবেন এই জিনিসগুলো এখান থেকে খুব ভালো করে পড়বেন আমি আমার লাইভের আগে আপনাদেরকে একটা কোয়েশ্চেন পোস্ট করেছিলাম আমি জানি না কতজন অ্যান্সার করতে পেরেছেন বা কোয়েশ্চেনটা বুঝতে পেরেছেন কি না আমি এখন কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি দেখেন কোয়েশ্চেনটা কি ছিল কোয়েশ্চেনটা ছিল কি রিগার্ডিং জেনিটাল টিভি হুইচ ওয়ান ইজ নট ট্রু এটা একটা সিঙ্গেল বেস্ট কোয়েশ্চেন তাহলে সিঙ্গেল বেস্ট কোয়েশ্চেনে আপনাকে বের করতে হবে আগেই বলেছি সিঙ্গেল বেস কোয়েশ্চেন মানে পাঁচটা অপশনই ট্রু হতে পারে অথবা পাঁচটা অপশনই ফলস হতে পারে অথবা একদম কাছাকাছি থাকতে পারে আপনাকে এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়াতে আলাদা করতে হবে এই সিঙ্গেল বেস্টের মধ্যে কোন অ্যান্সারটা আপনার এক্সামিনার আপনার জন্য চাচ্ছে তাহলে দেখেন বসে রিগার্ডিং জেনিটাল টিউবার কোলোসিস হুইচ ওয়ান ইজ নট ট্রু তার মানে এখানে ফলস স্টেটমেন্ট কোনটা সেটা জানতে চেয়েছে এখন আসেন প্রথম অপশন ছিল জেনিটাল টিউবার কোলোসিস ইজ অলমোস্ট অলওয়েজ সেকেন্ডারি টু প্রাইমারি ইনফেকশান আমি কথা মানে যে ক্লাসটাই শুরু করেছিলাম এই কথাটা দিয়ে তাহলে এই অংশটা ট্রু এরপরে বলেছে ফিফটি পারসেন্ট অফ এফেক্টেড ওমেন গিভ আ পাস হিস্ট্রি অফ এক্সট্রা জেনিটাল ইনফেকশান আমি বলেছিলাম যে জেবকটে এই কথাটা লিখা আছে আপনারা এক্সট্রা করে লিখে রাখেন তাহলে এটাও ট্রু দেখেন প্রতিটা লাইনই কিন্তু পরীক্ষায় আসছে এরপরে আছে কি ফেলোফিয়ান টিউব ইজ ইনভলভ ইন হান্ড্রেড পার্সেন্ট অফ কেস আমি এখানে আপনাদেরকে বলেছিলাম ফ্যাপ ও সিবি টু এটা দিয়ে মনে রাখতে ফ্যাপ ও সিবি টু তাহলে ফেলোফিয়ান টিউব আমি বলেছি প্রথম কথা হচ্ছে এটা প্রাইমারিলি ইনভলভ হলে সেকেন্ডারিলি জেনিটালিয়াতে হয় আর জেনিটালিয়াতে হতে গেলে প্রথমেই ফেলোফিয়ান টিউবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কেজে হয় তাহলে এই অ্যান্সারটাও টু সার্বিক্সের ক্ষেত্রে বলেছে কি ইনভলভ ইন ফিফটি পার্সেন্ট অফ কেস আপনি দেখেন এখানে রেশিও যে আমি করেছি সার্বিক্স কোথায় চলে গেছে প্রথমে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফেলোপিয়ান টিউব ইতে হচ্ছে এন্ডোমেট্রিয়াম সেটা হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট কেস এরপরে বলেছি পেলভিক পেরিটোনিয়াম ফর পি এটা ফর্টি থেকে ফিফটি পার্সেন্ট এরপরে বললাম ও সি ভি টু ও সি ভি টু কি ওতে ওভারই থার্টি পার্সেন্ট সিতে সার্বিক্স পাঁচ থেকে পনেরো পার্সেন্ট আর ভালভা ভেজায় না এটা মাত্র ওয়ান পার্সেন্ট তাহলে দেখতেই পাচ্ছেন এই সূত্রটা যদি আপনি মনে রাখেন সার্বিক্সে মাত্র পাঁচ থেকে পনেরো পার্সেন্ট হয় কিন্তু আপনার অ্যান্সার দিয়েছে কি ফিফটিন ফিফটি পার্সেন্ট তাহলে দেখেন আমি যদি এখানে পাঁচ থেকে ফিফটিন পার্সেন্ট বলি সেটা হচ্ছে সার্বিক্স তাহলে বাকি ফিফটি পার্সেন্ট কার এন্ডোমেটিয়াম তাহলে এন্ডোমেটিয়ামের জন্য গেলেও ফিফটি পার্সেন্ট তাহলে এই স্ট্যাম্পটা হচ্ছে ভুল 
এরপরে বলেছে কি রিজেম্বল সি এ সার্ভিক্স ক্লিনিক্যালি আমি আপনাদেরকে বলেছি সি এ সার্ভিক্স যখন আমরা পড়ি তখন আমরা বলি কি সার্ভিক্স দেখতে কেমন হয় হার্ড ফ্রিক্স ফ্রায়াবল ব্লিটস অন টাচ এই কথাগুলো হচ্ছে একদম সি এ সার্ভিক্সের জন্য বেসিক ফিচার ইভেন জেনিটাল টিউবার কোলোসিসেও ব্লিটস অন টাচ হয় তাহলে দেখেন রিজেম্বল সি এ সার্ভিক্স ক্লিনিক্যালি এই অপশনটাও ট্রু এখন তাহলে আমার কোয়েশনের অ্যান্সার কোনটা হবে রিগার্ডিং জেনিটাল টিউবার কোলোসিস উইচ ওয়ান ইজ নট ট্রু সবগুলাই আমি ট্রু পেয়েছি শুধুমাত্র অপশন ডি বাদ দিয়ে লাইলা আক্তার আপু আপনি অ্যান্সার করেছেন অপশন ডি থ্যাংক ইউ সো মাচ ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট অ্যান্সার হবে অপশন ডি তাহলে আমার আজকের পড়ার টপিক থেকে আপনারা এতটুকু কনফার্ম হতে পেরেছেন যতগুলো কথা আমি এতক্ষণ বলেছি প্রতিটা কোশ্চেন এবং প্রতিটা ওয়ার্ডই কোনো না কোনো পরীক্ষায় এসেছে আর এখন একটু খেয়াল করে দেখবেন আমাদের যে প্রেসিডেন্সি পরীক্ষাগুলো হচ্ছে এখানে কিন্তু আগে ডায়েরি থেকে এতটা কোয়েশ্চেন আসতো না কিন্তু আপনি এম এস ফ্যাকাল্টিতে পরীক্ষা দেবেন আপনি গাইনিতে পরীক্ষা দেবেন কিন্তু গাইনির কোনো কোয়েশ্চেন আপনার পরীক্ষায় থাকবে না সেটা আর এখন হবে না সেই জন্য আপনার এফ সি পিএসের পড়ার সাথে সাথে গাইনির কিছু কিছু অংশ কিন্তু আপনি আপনার রেসিডেন্সি এম এস ফ্যাকাল্টির জন্য করতে হবে অন্য ফ্যাকাল্টির পড়া যেমন করবেন এই পড়াগুলো আপনাকে সিমিলারলি একদম সেম ওয়েতে পড়তে হবে আশা করি আমাদের সাথে থাকলে ম্যাট্রিক্স একাডেমির সাথে থাকলে আপনি আপনার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন আর যখনই যে জিনিসটা প্রয়োজন হয় আমাদের নতুন করে জুম অনলাইন লাইভ ক্লাস শুরু হতে যাচ্ছে আশা করি আপনারা আমাদের সাথেই একসাথে হবেন যদি এই লাইভের মাস্টার ক্লাস টপিক ডিসকাশনগুলো আপনারা ফলো করতে থাকেন একটা সময় পরে গিয়ে দেখবেন যে আপনার এফ সি পিএসের প্রিপারেশান একটু একটু করে পড়তে পড়তেই কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে আমি আশা করব আপনারা সবাই বই নিয়ে বসবেন সুন্দরভাবে পড়বেন যে জিনিসগুলো বলছি সেগুলো দাগিয়ে রাখবেন কোনো সমস্যা হলে আমাদেরকে অবশ্যই নক করে কমেন্ট করে অথবা কোয়েশ্চেন দিয়ে জানাবেন উইশিং ইউ অল দ্য বেস্ট থ্যাংক ইউ সো মাচ আসসালামু আলাইকুম